Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita sambung kembali uh, Pembacaan kita daripada kitab Fiqh Al-Manhaji Bab uh, Mu'amalat Kita sampai uh, menyambung kembali Perbincangan pada uh, Bab khiar Kita masuk pada khiar yang ketiga Iaitu khiarul aib Kata pengarang rahimahullah Wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fi daraini amin Al-aslu Fi ta'amulil muslimi Ma'a ghairihi An-nushu wa'adamul ghish wa'adamul ghish asal pada muamalat orang Islam bersama orang lain ialah saling nasihat menasihatkan dan juga tidak ada penipuan li anna fi dhalika aklan li amwalin nas bil batil kerana pada perbuatan itu ialah bentuk memakan harta manusia dengan cara yang batil wa qad hadhara rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa wa min al ghish ashadd tahdhirin rasulullah telah memberi peringatan Daripada seorang itu melakukan penipuan dengan sungguh-sungguh peringatan dengan peringatan yang berat. Fi hina hina kala ketika Rasulullah berkata man rasha falai samina siapa yang menipu maka dia bukan di kalangan kami. Wa min al rish dan daripada bentuk penipuan ayaku nafil mabi aibun ya alamuhu al baiu ada pada barang itu ada aib ada cacat yang diketahui oleh penjual. Fayak tu muhu, tapi penjual menyembunyikan anil mustari daripada pembeli. Walayubai nuhu lahu dan dia tidak menerangkan keaiban tu kepada mustari. Ini berdasarkan hadis yang diwakkan daripada Abu Hurairah. An Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam marrofisu. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam satu hari berjalan masuk ke pasar. Ala subroh ti taamin. Ah, ha? dia lalu di atas satu timbunan uh, makanan. Ha? Ulama kata ni uh, taam di sini ialah Uh, gandum lah, seumpama gandum. Jadi orang jual gandum yang di, diletakkan secara uh, uh, satu tempat gandum, ditimbun gandum itu. Fa'ad khalaya dahu fiha lalu Nabi SAW memasukkan menyeluk, uh, menyeluk tangan dia dalam timbunan gandum tersebut. Fa'na'alat asabi'uhu balalan lalu mengenai jari Nabi rasa basah. Nabi masuk seluk tangan ni dalam gandum, biji gandum itu terasa basah. Faqala ma hadha ya sahibat ta'am apa ini kenapa basah ni qala ya rasulullah asabatu sama ini kena hujan ha, hujan kena jadi basah qala ala ja'altahu fawqa ta'am kenapa kamu tak letaknya bahagian basah ni di atas sekali makanan tu supaya orang nampak kaya rahunas ha? jadi dalam dalam apa yang berlaku ni seakan penjual ada niat untuk menipu dia letakkan makanan yang yang basah gandum yang basah tu di bawah Uh, jadi bila orang nak datang beli dia akan akan ambil yang yang basah itulah kan yang basah ni cepat dia rosak dia akan kaut daripada bawah uh, itu berlaku pada zaman nabi nabi kata ha, kenapa kamu tak letak atas supaya orang boleh tahu kalau nak beli basah pun dia tahu bahawa uh, barang ini tak berapa elok dia bayar dengan harga yang yang sesuai tapi kamu sembunyikannya lalu rasulullah memberi peringatan man ghasha falaisa minna siapa yang menipu dia bukan di kalangan kami fadalla فقد دل الحديث ما كتله منوجه كان حديثه أن عدم بيان العيب غش بهو تدا منران كان أدى شجاء إتو ساتو بنيبوان وأن من واجب البائع أن يظهر العيب بهو داي بعد كواجبان بنجوال إتو دي كنا زاهي كان عيب الذي في المبيع يعني أدى بعد بعان بعان جوالان وبيانه للناس دا دي كنا تران كان كبعد كبعد أو رامي تروس كتا لقى لقاه يا كنا kita kena kejar masa ni. Ha, jadi, itu menunjukkan bahawa uh, berlaku uh, penipuan. Kalau berlaku penipuan pada pada barang-barang dengan sebab keaiban ataupun kecacatan pada barang itu, maka dari sinilah syarak memberi hak untuk seorang itu melakukan khiar aib. Ha, boleh membatalkan jual beli kalau didapati ada berlaku aib, berlaku kecacatan pada barang. Ha, seterusnya, ini berdasarkan Uh, hadis Nabi seterusnya la yahillu li ahadin an yabi la yahillu li ahadin yabi'u shay'an illa bayyana ma fi tidak halal bagi seseorang dia menjual sesuatu kecuali dia kena terangkan apa yang ada pada barang wala yahillu liman lam ya'lamu dhalika illa bayyanahu wala yahillu liman ya'lamu dhalika dan tidak halal bagi orang yang mengetahuinya kecuali dia kena terangkan 
fa idza hasala aqdul bai'i apabila telah terhasil akad jual beli walazima dan jual beli itu menjadi lazim dikira dah jadi dan diteruskan ha? dan diputuskan wa qabidha al mushtari al mabi'a dan pembeli mem- mem- mengqabatkan ha? um, ambil mengqabatkan barang yang belian walam yuz karu walam yuzkar lahu fiha aibun dan tidak disebut kepadanya ada aib summa tala'a kemudian ittala'a ba'da dhalika ala aibin pembeli mendapati ada aib selepas pada itu kana al-bai'u sahihan maka hukum macam mana jual beli masih sah wa inna ma yathbutu tetapi sabit bagi mushtari ada hak bagi mushtari hakul khiyar sabit hak untuk khiyar ada pilihan baina an yarda di antara sama ada dia redha dia terima saja mabik barang barang belian barang yang dibeli tu ala ma fi terimalah apa yang ada wa baina dan di antara dia boleh pilih an yaruddahu ala al bai untuk dia pulangkan balik kepada penjual fayas fayas sakul bai'a lalu dia memfasahkan jual beli wa yastaridda athaman dan dia minta kembali bayaran yang telah dibayar ha, jadi itu hak untuk khiyar aib okey terus kita ke bawah uh, ini daripada dalil ni kan ha, dalil Ha, dalil pertama ialah hadis Aisyah radhiyallahu taala anha anna rajulan ibta'a gulaman seorang lelaki ibta'a dia beli ha, dia beli seorang hamba fastaghallahu lalu digunakan untuk untuk kerja ha, istaghin makna digunakan hamba tadi untuk peke, untuk buat kerja thumma wajada fihi aiban kemudian didapati ada aib bagi hamba ni faraddahu bil aibi lalu dia pulangkan hamba itu kepada tuannya dengan sebab aib qala al bai tiba-tiba penjual hamba tadi kata ghallatu abdi mana hasil kerja hamba aku hamba aku duduk dengan kamu kan dia buat kerja kan mana hasil yang dia selama duduk dengan kamu tu pulangkan baliklah kamu nak pulangkan balik hamba bawa sekali hasil kerja dia qala an nabi al ghallatu bil dhaman hasil itu dapat kerana sebab tanggungan jadi kamu tak boleh nak minta balik hasil itu kerana dalam tempoh pembeli membeli hamba itu dia men- menanggung dia zaman dia menjamin hamba itu dia kena tanggung hamba itu. Ha, jadi hasilnya pun kena berhak kepada pembeli juga. Bila dah dia pulangkan balik tak boleh kamu minta uh, hasil tersebut untuk dipulangkan sekali kerana masa dia memilih dia pegang hamba tadi masa dia Uh, apa ni guna hamba itu dia hamba itu dalam tanggungan dalam doman mushtari doman pembeli maka pembeli juga berhak untuk mendapat hasilnya okey itu hadis yang pertama yang kedua dalilnya yustadallu wa kadhalika yustadallu li hadha bil ma'kul di dibuat dalil bagi uh, khiyar aib ini berdasarkan dalil akal ma'kul ni dalil logik eh fa innal asla fil bai' kana asal dalam jual beli annahu ala syarti salamah bahawa jual beli ni berlaku atas jalan selamat makna barang dan harga itu berlaku atas selamat belaka barang selamat harga selamat wa annal mushtariya ma badhalal kamil athamani illa liyaslama illa liyaslama lahu kamilul mabi dan penjual pembeli tu dia tidak meng, 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 mengeluarkan sempurna harganya secara keseluruhan itu kecuali supaya selamat baginya keseluruhan barang yang dibeli. Kita masa beli tu kita tentulah kita uh, nakkan dengan duit kita itu kita dapat barang itu secara sempurna. Litahsulal muqabalatu baina thamani wal muthman supaya dapatlah kita uh, berlaku pertukaran muqabalah antara barang dan juga Uh, bayaran jadi bayaran itu kita berhajatlah supaya dapat barang yang sempurna watilka ghurbatul mushtari allazi radiya bil bai'i dan itulah kehendak pembeli dari yang redha yang ingin untuk jual beli fa idza khtala shay'un min dhalika apabila cacat sesuatu daripada demikian itu bisababil aib dengan sebab ada ada keaiban kecacat kecatatan kecacatan faqad fata maqsuduhu maka telah hilang maksud tujuan jual beli walam yatahaqqaq ridha maka tidak berlaku keredaan di situ tidak terrealisasi keredaan situ fa thabata lahu haqqul fasqi maka 
sabit boleh baginya hak untuk fasah waradul mabi wastirdadu athaman untuk pulangkan balik barang dan minta balik bayaran okey ha, cuma bagi uh, khiar aib ni dia ada syarat dia yushtaratu li thubuti khiyaril aib pertama syarat pertama untuk dapat khiar aib ay yathbuta an ay yathbuta anna al-aiba qadibun mesti sabit mesti dipastikan bahawa cacat itu cacat yang lama dah ay qad hadatha fi al-mabi qabla an yaqbidahu al-mushtari cacat itu telah ada telah berlaku pada barang sebelum diqabat sebelum diterima oleh pihak pembeli Ha, kenapa? Lianna al-mabi'a qabla qabdihi min dhamani al-ba'i' Kerana barang itu sebelum dikobat Dia itu dalam tanggungan penjual ha, Kerana itulah Kena pastikan bahawa aib itu terhasil Sebelum dikobat Diterima, diambil oleh mushtari pembeli okay, Yang kedua Ayakuna al-aibu munqisan liqimatil mabi' fi urfi tujar Aib tersebut dia, dia akan mengurangkan bagi nilai harga barang pada uruf pada kebiasaan peniaga-peniaga. Syarat boleh kita dapatkan khiar aib ini. Boleh dapatkan khiar aib ini. Mesti aib tersebut benda yang uh, menyebabkan barang tersebut jadi harga kurang. Kalau ada aib tersebut. Pada uruf penjual. Uh, nampak tak? Okey. Maka contoh dia bagi sini, ha, contoh dia bagi sini, saya pun uh, 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 terangkan secara kesimpulan lah, terangkan kesimpulan. Ha, contoh macam mana? Ha, dia contoh sini kalau aib itu berlaku pada kambing. Kita beli kambing. Ha, untuk apa? Tujuannya untuk uh, kambing tersebut untuk kita buat korban. Ha, untuk udhiyah. Ha, tiba-tiba kita dapati kambing tersebut telinga dia terpotong. Terpotong telinga. Maka pada uruf dan pada tujuan eh tujuan pembelian itu kita tujuan beli kambing untuk buat korban tiba-tiba kita ingat ke kami selamat bila kita cek semak kambing rupanya telinga dia putus bila telinga putus tak boleh nak buat korban tak boleh buat korban maka pada pada dikira benda itu menca- mengurangkan nilai dan juga atau menghilangkan uh, apa kata uh, menghilangkan tujuan ha Ha, dia kata yaf, yafu tu bihi gharadu gharadun maqsudun lil mushtari dapat menghilangkan tujuan yang dimaksudkan oleh mushtari kita beli untuk korban kambing yang telinganya telinganya potong tak boleh lah maka kita boleh khiar aib adapun kalau kita beli kambing tu semata-mata untuk tujuan untuk makan daging dia ha, maka itu tidak dikira aib sebab apa kalau kita sembelih pun tak ada masalah telinga dia terpotong tercarik telinga kambing tercarik tidak tidak masalah sebab tujuan kita untuk makan makan daging dia tidak mensyaratkan uh, kambing dengan sifat-sifat tertentu okey seterusnya syarat yang ketiga ay yagluba fi jinsil mabi adamuhu mesti ghalib pada jenis barang itu ketiadaan cacat itu syarat cacat yang boleh kita kita khiar aib ni cacat yang mana pada ghalibnya benda tu tak ada cacat itu tak ada pada barang tu ha uh, cacat tak ada pada barang itu. Ha, contoh dia bagi sini, saya terang je lah ni. Ha, contoh kereta baru. Kereta baru, kita beli kereta yang baru. Maka kereta baru tiba-tiba bila kita guna tu, tiba-tiba dia dapati tayar. Tayar kereta itu botok tau. <laughs> kereta baru beli. Tayar tayar tu sepatutnya tahan dalam setahun dua kan. Tiba-tiba kita dapati beli tu, eh tayar ni bunga dia dah hilang dah. Ha, maka itu dikira ada ada berlaku aib yang disembunyikan. Ada pun kalau kita beli kereta, kereta yang apa? Kereta yang second hand. Mustakmal lah ni. Kereta mustakmal. Ha? Maka kita dapati tayar bunga dia tu dah 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 tak baru. Ha, itu tak ada masalah sebab memang aib itu biasa ada pada kereta. Kereta second hand. Kereta yang telah digunakan. Ada pun kereta baru. Ha, aib itu tidak biasanya tidak ada pada kereta baru begitu. Maka bila ada kita boleh untuk khiar. Khiar aib. Mata yakunu raddu bi khiyaril aib. Bila kata tempoh, bila masa kita boleh nak buat khiyar aib ni? Katanya yathbutu haqqu raddi bi khiyaril aib fawra litila. Fawra litila'i 'ala al-aibi. Segera sesegera kita menjumpai di atas aib. Fawra ni sesegera itila'i 'ala al-aib. Segera berjumpa sesegera waktu kita berjumpa aib tersebut. Jadi kita beli barang, bila mana kita berjumpa saja ah waktu tu boleh kita khiyar. Uh, jangan kita tangguh-tangguh tanpa sebab eh? Hasbal urfi wal adalah Mengikut uruh dan juga adab uh, uh, Contoh uh, 
kita jumpa hari ni. Ha, cepat-cepat kita tukar. Jangan makna kita tanggung lah. Tak apalah minggu depan lah. Ataupun 2-3 hari. Padahal kita tak ada keperluan pun untuk tangguh tu. Ha, nampak tak? Jadi kena di, di, di kita laporkan. Kita pulangkan itu segera. Wa kadha yaskutu khiyaruhu law isti'malahu ba'da litila'i 'ala al-aibi wa qabla tamakkuni min raddihi begitulah juga akan gugur khiyar aib ni gugur khiyar aib kalau seorang itu guna barang itu dah guna barang sebelum dia uh, dia dia apa nama ni dia pulangkan balik dia tahu dah barang ni ada aib tapi dia tetap guna juga guna sungguh-sungguh ni maka itu tak ada lah hak untuk dia dia pulangkan uh, barang tersebut kerana aib Ha, nampak tak? Okey, boleh. Seterusnya, isu berlaku kalau barang tersebut berlaku penambahan. Ha, berlaku penambahan, contoh kambing, beranak ataupun kambing ada susu ataupun bulu, ha, binatang. Ha, kita ambil manfaat daripada itu. Apa hukum ni? Az-ziyadatu fil mabi'il ma'ib. Ziyadah, berlaku penambahan pada barang yang ada aib. Iza... Ha, Iza qabadha al-mushtari al-mabi' jika telah mengqabad oleh pembeli barang tersebut thumma tala'a 'ala aibin qadim kemudian dijumpai satu aib yang telah lama fihi pada barang itu bisyuruti sabiqah dengan syarat-syarat yang kita sebutkan dahulu wa kana al-mabi' qad zada 'indahu dan barang itu yang dia beli itu telah bertambah ketika dia dalam 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 tanggungan dan pegangan dia kana alaihi indal aqdi bertambah daripada apa yang didapat masa akad fa inna hadhihi ziyadata la tamna'u radda bil aib ini tidak menghalangkan pembeli tadi boleh pulangkan balik kerana sebab aib ha, tapi wa inna ma yuta kena perhatikan fa in kanati ziyadatu muttasilatan kalau penambahan itu dia bersambung dengan barang kasimani seperti gemuk kita beli kambing kuruh kita pun duk jaga-jaga jaga kita gemuk ha, gemuk tiba-tiba kita dapati ada aib yang disembunyikan oleh penjual ha. macam mana Ha, contoh kasimani lidabah seperti gemuk bagi binatang wal khiyatati lithaw uh, jahitan bagi pakaian kita beli kain kain tu telah kita jahit dah kita tambah kita buat baju contohnya fa insya apa nak buat ha, tiba-tiba kita dapati ada aib kita nak pulangkan ke macam mana ha, cara dia fa insya amsakahu jika dia hendak dia peganglah terima sajalah gunalah binatang tersebut pakaian itu pakaikanlah wa insya raddahu kalau dia nak dia boleh pulangkan balik tapi nak pulang tu tu dia telah kambing tu telah jadi gemuk pakaian tu telah dijahit baju kalau nak pulang boleh pulang tapi wala syai'alahu fi halaini tidak dapat apa-apa dalam kedua-dua keadaan ni maknanya kalau nak pulangkan balik pulanglah tapi penambahan tu beri dapat kepada penjual lah. penjual lah juga nampak tak kita beli pada penjual kambing ku kita jaga-jaga besar kita pun nak pulang kerana ada terjumpa aib yang disembunyikan pulang sekali dengan kambing yang besar tu lah tak boleh kata je saya nak potong sikit kambing. <laughs> nak potong kambing ni sebab kambing ni berat dia ni saya nak ambil daging sikit sebelum saya nak pulang kawak tak boleh. Ha li anna hadhihi ziyadata tabaun lil asli. Tabak dia mengikut bagi asal. Wa namaun lil milki dan dia satu pe, pe, ni, penambahan bagi pemilikan. Wa in kanat ziyadatu munfasilah. Kalau penambahan itu munfasilah tercerai fala huradul asl duna ziyadah boleh dia pulangkan asal saja tanpa benda yang bertambah itu ha, contoh macam tak kambing kita beli dengan dia kambing ibu kambing ha, masa kita jaga-jaga beranak kambing itu dapat seekor anak tapi lepas kita tengok tu eh kambing ni cacat kenapa tak beritahu pada kita kita baru jumpa cacat tu jadi kita pulangkan ibu saja anak milik kita ha, nampak tak li annaha hadasat ala milkihi wa dhamihi kenapa kerana anak itu terhasil dalam pemilikan kita dalam tanggungan kita Sekiranya kalau binatang itu uh, apa ni mati dan seumpamanya kita yang tanggung dia. Uh, penjual dah selesai dah. Nampak kita yang tanggung. Maka al-kharaj bi dhaman. Hasil dapatan itu kerana sebab kita menanggung tanggungan. Wa qad marra bika al-ghallatu bi dhaman. Samalah al-kharaj bi dhaman al-ghulmun bil ghurmi kaedah yang memberi makna yang sama. Wal ghullah az-ziyadah. Al-ghallah al-ghallah di sini ialah ziyadah penambahan mutlaqan min kasbin wa ghairi sama ada daripada usaha atau selainnya. Seterusnya tajuk al-aibu tari ala al-aib al-qadim. Aib baharu, kecacatan baharu yang bertambah di atas kecacatan yang lama. Okey, sekarang ni kita beli kambing atau beli barang. Barang itu ada cacat yang lama. Bukan dalam pemilikan kita. Masa dia berada dengan kita, ada cacat lain pula. Ah, ha, cacat lain ketika kita dah qabad dan kita milik dah. 
Apa hukumnya? Idza tala al mushtari ala aibin qadibin, apabila mendapati oleh pembeli di atas aib yang lama fil mabi pada barang wa kana qad tara'a alaihi aibun jadid dan telah telah mendatang kepadanya aib yang baru pula, cacat yang baru ba'da qabdihi selepas dia milik dan dipegang saqata haqquhu fi raddi al qahri maka gugur haknya untuk mendapatkan untuk pulangan paksaan kan dulu kan syarak memberi memberi ke, ke, hak untuk dia pulangkan secara paksa dan dapat balik duit ini dia dah beli barang dia lepas tu dia dapati ada aib yang lama dan masa dia pegang dia tu dia buat aib lain pula maka dia tak boleh nak pulangkan balik ai laisa lahu an yujibirahu tak boleh dia paksa ala raddi untuk pulangkan balik wa inama yunzar ha tapi kena perhatikan fa in radiyal ba'i'u bi raddihi ala halihi raddahu kalau penjual redha nak pulangkan balik ikut keadaannya yang begitu dulu ada satu aib saja bila awak nak pulang balik awak buat aib baru tak apalah saya terimalah pulangkan balik tak apalah saya terima balik barang saya ini duit awak tak apalah au radiyal mushtari bihi ala ma fihi amsaka ha, ataupun redha mushtari di atas apa yang ada amsakahu maka dia boleh pegang mushtari pun kata eh kalau saya pulang balik pun tak ada apa dah ada saya pun baiklah saya pegang walaupun ada aib yang lama kerana saya juga buat aib yang baru tak apalah saya pegang dia redha untuk terima barang itu seadanya maka okay, tak apa selesai itu kalau masing-masing redha kalau tidak redha tak setuju wa illam yataradaya jika tidak setuju tidak redha dua-dua tidak redha apa akan nak buat ni fa imma ay yadfa al mushtari wa dhan anil aibi al hadifi wa yaruddahu ala al bai sama ada pembeli kena pulangkan iwat ganti daripada aib baharu yang berlaku pada ketika dia pegang dan dipulangkan kepada bai ginilah Barang ni ada cacat baru. Cacat lama awak tak beritahu saya baru jumpa. Saya juga masa saya pegang saya ada cacat. Cacat yang baru. Kerana cacat ini saya pulangkan ganti. Tak? Ganti. Ah, uh, Pulangkan ganti dia. Bayaran sebab ada cacat baru. Ambillah balik barang ni. Boleh? Wa imma an yadfa'al ba'i'u i'wadhan an naqsil a'ibil qadim li mushtari. Sama ada penjual pula dia ataupun penjual dia boleh serahkan bayaran ganti daripada anak silai bil qadim kekurangan yang hasil daripada aib yang lama cacat yang lama kepada pembeli beginilah ha, boleh ke sama ada ha, pem, penjual kata ginilah ambillah duit ini sebagai menggantikan bahagian cacat yang lama yang berlaku ha, berlaku pada barang itu sebelum awak ambil ha, boleh fa ayyuhum attafaqa apa mana-mana antara kedua tu yang berdisepakati alaihi wa radiya bihi jaza harus li anna al-haqqa lahuma kan hak tu milik mereka berdua fayu'mal fa, fa biridahuma maka digunakan di beramal ikut keredaan mereka berdua okey itu kalau setuju fa in ikhtalafa kalau mereka tak setuju juga tak mau saya tak mau tak mau tak mau saya tak mau juga awak nak pulangkan nak bagi saya tambahan duit sebab kurang tak boleh saya tak mau fa in ikhtalafa bi an talab al ba'i'u radda ma ta'wid 'an al 'aib al hadith seumpama ba'i' penjual penjual nak pulangkan balik tapi dia minta uh, minta bayaran ta'wid ganti rugi daripada aib baharu yang yang cacat yang baharu yang berlaku wa talab al mushtari al imsaka bil mabi' tetapi uh, mushtari pula pihak pem, uh, pembeli nak pegang barang imsak bil mabi ni nak tahan barang tersebut ma'a ta'wid anil aibil qadim dan nak minta penjual bagi ganti rugi daripada cacat yang lama okey penjual kata pulangkan balik barang kat saya dan bayar balik ganti rugi cacat baru Pembeli kata tak mau, saya tak mau pulang. Saya nak pegang barang itu dengan saya tapi awak bayar kepada saya ganti rugi cacat yang lama. Ah, berbaloh. Au talabal mushtari radda wa yadfa'ul iwadha anil aibil hadith ataupun sebaliknya. Pembeli minta supaya dia dia pulangkan balik, dia nak pulangkan balik dan dia nak bayar uh, ganti rugi daripada 
cacat yang baru wa talabal ba'u ibqa al mabi' indal mushtari tapi penjual kata barang tu saya tak mau terima awak pegang kekal barang itu pada pihak pen, pembeli wa yadfa'u la'i wada'an al'ayb qadi saya nak bayar ganti rugi ha jadi dalam mana-mana situasi ni bagaimana nak buat fa innahu yujabu minhuma man kana fi talabihi iqrarul aqdi wa ibqa'uhu maka dimenangkan diterima Orang yang pada permintaannya itu mengekalkan akad dan juga ikrarkan akad. Menegaskan dan mengekalkan akad. Jadi tengok, manakah pihak yang yang me, 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 uh, permintaan mana yang me, sejurus, bukan sejurus maknanya, serasi dengan akad tersebut dan menyebabkan akad itu dikekalkan hukumnya dan diteruskan. Uh, maknanya kalau dah barang tu milik, milik uh, apa nama ni, pembeli, maka pembeli nak pegang menangkan pembeli lah ha, dalam tempoh ni dikata fafi suratil ula dalam contoh yang pertama yujabul mushtari ila talib talabihi diterima uh, diterima uh, pihak mushtari penjual uh, pembeli kepada tuntutannya sebab apa sebab surah ula apa ni ni surah ula ni wujud pada sini ni uh, okey uh, ni surah ula uh, talabal mushtari imsak ha ni Imsak. Jadi, mustari yang imsak. Mustari minta barang itu pegang milik dia. Memang dah asal jual beli, dia selesai jual beli. Okey, itu surah pertama. Wa fi surah tithaniyah yujabul ba'id. Pada rupa masalah yang kedua, diterima pandangan ba'id. Mana pandangan ba'id sini? Au talabal mustari rot. Pembeli nak pulang balik. Tapi ba'id nak suruh kekal pada mustari. Haa, kekal pada dia. Maka dimenangkan di sini bah, ba'id. Haa, jelas eh. Uh, saya rasa jelas ni kalau saya laju sangat Cuba ulang balik dalam bab ini uh, Hukum nak cerita di sini bahawa Kalau berlaku khilaf begitu Maka dimenangkan siapa yang Menuntut bahawa dikekalkan jual beli itu uh, Jadi dalam masalah pertama tadi Pembelilah sebab pembeli nak barang itu di, nak, nak dia pegang lagi Dalam masalah kedua Ialah penjual sebab penjual tu Nak suruh barang itu ada pada pembeli Dia tak nak terima pulang balik Okay. Okay. Kemudian seterusnya Wa yustafna min sukuti radil qahri Dikecualikan Ini isu kalau beli Contohnya apa nama ni uh, Barang-barang Contoh bitikh uh, Timun Temikai Ruman uh, Ruman delima ada. Uh, eh. Itu dikecualikan daripada Gugurnya hak untuk Dapat uh, pulang secara Uh, barang itu secara paksaan Dengan sebab khiat air ni Tak ada masalah sebab barang Contohnya macam tembikai tadi kan Tembikai tu uh, Kita nak Macam mana kita nak tentukan Elok tak elok dalam tu Tuan dia kata elok lah ha. Mesti kena potong dulu Potong Oh nampak dalam tu pun tak elok Boleh kita, boleh tak Kita nak pulangkan balik khiat air Jawapannya boleh Dah tu kita telah melakukan Kecacatan baru tu Kita buat rosak Iaitu kita belah tu kan Tidakkah itu Cacat yang baru ha, tak. Dalam masalah ni benda tu memanglah Kita hanya dapat tahu dengan cara kita belah dia Maka itu tidak dikira kecatat, uh, Cacat yang baru yang menghalang daripada Gugurnya Radil Qahri Pulang balik secara Secara di, uh, dipaksaan Kerana sebab khiyar aib okay. Masuk satu isu Isu syaratul bara'ati minal uyub hmm. Syaratul bara'ati minal uyub Syarat selamat barang itu daripada aib ini saya rasa mungkin uh, kita tak sentuh. Cuma saya terang sajalah secara umum. Okay. Boleh tak seorang itu bila dia nak jual beli, dia tak syarat. Dia kata saya jual barang ni tak ada aib. Barang ini barang, barang dah sepuna, barang dah elok, tak ada aib. Kalau ada aib tu saya tak terima dah makna bukan aib saya. Ha. Boleh tak dia buat satu statement ataupun buat pengakuan gitu untuk mengelakkan bahawa pembeli nanti pulangkan balik barang kerana aib. Ah ha, jawapannya secara umumlah kita cerita kalau dia meletakkan uh, syarat disyaratkan bara'ah minal uyub barang itu selamat daripada aib. Uh, kalau memang uh, barang itu memang benda yang uh, pada zahirnya tidak ada aib dan juga uh, dia tidak uh, penjual pun tak tahu apa-apa aib yang ada dalam tu. Dia kata begitu maka hukumnya tidak boleh dipulangkan uh, barang tersebut. Uh, tidak boleh dipulangkan barang tersebut dan kerana apa? Kerana penjual telah melakukan uh, sakakan dia menyaksikan bahawa barang itu telah selamat dan tidak ada apa-apa aib. Kalau ada aib itu bukan daripada salah dia. 
Okay. Ha, contoh. Ha, kita ambil peristiwa ni. Apa yang berlaku. Qad Sahan Ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Telah datang uh, beri, uh, satu asar yang sahih daripada Ibn Umar. Annahu ba'a abdan lahu bi thamani mi'ati dirhamin bil barah. Dia jual beli hamba. Hamba dia dengan 800 dirham. Bil barah. Dia kata hamba saya ni sempurna. Cukup elok. Tak ada apa-apa cacat. Ha, biasanya benda-benda yang mana pada uh, yang yang ada secara apa nama ni zahirnya selamat lah benda gitu. Jadi sehingga penjual yakin bahawa barang saya ni selamat elok. Hamba saya ni saya saya bersyaratkan tak ada aib. Ha, tak. Dia syaratkan lepas daripada aib. Kalau ada aib tu bukan hak saya dah. Itu datang daripada sebab awak dah. Awak tak boleh nak tukar balik dah. Maka dia jual hambanya dengan syarat bil bara'ah. Dengan Isyaratkan hamba dia ni memang tidak ada apa-apa cacat. Faqala lahu mushtari bihi da'un lam tusammihi li. Tiba-tiba penjual itu datang balik kepada Ibnu Umar, dia beritahu, "Eh, awak jual hamba ni ada dia penyakit yang kamu tak sebut pada saya. Dia ni ada penyakit ni." Fakhtasama ila Uthman radhiyallahu ta'ala anhu. Lalu mereka berdua pergi berjumpa Sayyidina Uthman. Sayyidina Ibnu Umar kata, "Dak, saya jual ni selamat, hamba ni elok saja." Tiba pembeli kata, "Dak." ada penyakit yang kamu tak beritahu pada saya. Faqada ala bin Umar an yahlifa. Lalu lalu apa dia? Sayyidina Uthman suruh Ibnu Umar sumpah. Ha, jadi siapa? Kena sumpahlah sebab dia nak nafikan. Ha? Nak menafikan. Ha, nak menafikan mana orang yang menafikan tu ialah pihak yang uh, didakwa lah. Ha, bukan pendakwa, pendakwa kena datangkan bayinah Al-bayinah tu ala muddai Wal yaminu ala man angkara Orang nafi tu kena sumpah Jadi Sayyidina Osman kata Eh Ibn Umar kamu sumpah lah Bahawa memang hamba ini tidak ada air ha, Laqad ba'ahul abdu Wa ma bihi da'un ya'lamuhu Sungguhnya dia telah jual hamba itu Dan tidak ada uh, Tidak ada penyakit pada dirinya Fa'aba an yahlifa Tapis Sayyidina Ibn Umar, dia tak ambuh. Tak ambuh sumpah. Saya tak ambuh sumpah. Biarlah. Biarlah saya kalah. Wartaja'al abdu. Lalu, uh, pulang. Pulang baliklah hamba itu. Jadi, pulang balik duit kepada pembeli. Dan hamba itu dipulangkan kembali kepada dia. Sebab apa? Sebab dia enggan bersumpah. Dia tak menipu. Tapi, dia tak ambuh sumpah. Faba'ahu bi'alfin wa khamsi mi'atin. Lalu, dia pergi jual balik hamba itu. Dia dapat berapa? Dengan harga 1,500 dirham. Dia jual kepada orang tadi 800 dirham. Dia jual balik hamba tu 1500 dirham. Waruya. Uh, warawa. Uh, waruya. Dan diriwayatkan Anal Mushtari. Bahawa yang beli tu. Ialah Zaidu Anal Mushtariya. Zaidu bin Thabit. Ialah Zaid bin Thabit radhiyallahu ta'alhu. Zaid bin Thabit ni yang beli. Wa anna bin Umar kana yakul. Dan Ibn Umar kata. Taraktu yaminan lillah. Fa'awwadani liyallah Fa'awwadani liyallahu anha Kerana sebab aku Tidak bersumpah dengan nama Tuhan ni Maka Allah Ta'ala ganti Balas balik kepada aku Dengan mendapat keuntungan lebih daripada itu Nampak? Sebab apa? Sebab bersumpah ni per, berka, Bersumpah ni bukan perkara penting pun Jadi dia, dia Apa nama ni? Kerana sebab uh, dunia Dia rela tinggal bersumpah Sebab bersumpah dengan nama Tuhan ni benda yang besar jadi Sayyidina Ibn Umar tak boleh bersumpah. Tak boleh semata-mata kerana perkara dunia nak bersumpah dengan nama Tuhan. Maka dia meninggalkan bersumpah. Kerana apa? Kerana biarlah dia kalah pun dalam masalah ni. Amba itu pulang balik. Kerana dia meninggalkan bersumpah tadi. Kerana Allah Ta'ala. Ha, ha, maka Allah Ta'ala ganti dia. Sebab apa dia meninggalkan bersumpah? Kerana mengagungkan nama Tuhan daripada dia buat sumpah dalam masalah jual beli ni. Maka Allah Ta'ala menggantikannya dengan hambanya terjual lebih mahal daripada itu. 1,500 dirham. Okay. Aa, jadi makna perbuatan Sayyidina Osman ni menunjukkan bahawa boleh disyaratkan aa, syarat bara'ah minal aib. Okay. Kemua, jadi sekadar tu saja saya rasa kita dah habis bak khiyat. Ha, maka kita boleh simpulkan di sini bahawa khiyar tu terbagi kepada tiga. Pertama khiyar al-majlis. Eh? Khiyar majlis. Kedua ialah khiyar al-aib. Ha, ketiga ialah khiyar al-syar. Ha, eh? Jadi setiap satu tu kita ba- uh, kaji balik, buka balik, baca balik, letak apa syarat-syarat dia. 
bagi setiap satu daripada ini supaya kita dapat uh, buat nota dan dapat faham dengan betul-betul perbezaan antara khiyar aib, khiyar syarat dan seumpamanya. Sekadar itu saja untuk kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.